السلام عليكم ورحمة الله معكم أمل حسن إن شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض الكريب بحشوة شاورما الفراخ والفاهيتة إن شاء الله الوصفة دي هتعجبكم جدا يا جماعة الكريب يعني طالع جميل جدا مقاديره مظبوطة قوي يلا في البداية لو أول مرة بتشوفوا القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الوصفات بداية اجهز الكريب معايا كوبايتين من الدقيق قد الدقيق هحط سائل سواء مج من المية ومج من اللبن او الاثنين مية او الاثنين لبن ومعايا بيضة ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخل ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من الملح مش عايزة اكتر ملح وطبعا الفلفل الاسود مهم علشان زخارة البيض ما تقلقوش خالص من السكر السكر بيدي قرمشة ومش بيبان ابدا في الطعم بتاع الكريب مش بيأثر فيه انا هبدأ الاول ان انا اضرب السوائل مع بعض من الاحسن ان انا احط السوائل علشان الدقيق ما يلزقش مني في الخلاط من تحت فهنضرب السوائل مع بعض وبعدين ابدأ احط الدقيق بالتدريج في الخلاط كده كلهم كده مع بعض بسهولة جدا لو مش عايزة تستخدمي الخلاط ممكن تستخدمي مضرب يدوي العجينة معايا بتبقى بالطريقة السائلة دي هسيبها بقى ربع ساعة في التلاجة وابدأ احضر الشاورما اللي الشاورما معايا شرايح رفيعة من صدور الفراخ او ممكن تستخدمي اوراق زي ما تحبي حطيت عليهم علبة من الزبادي والتوابل كانت عبارة عن نص معلقة من الجنزبيل نص معلقة من البابريكا نص معلقة من التوم البودر معلقة كبيرة من الخل نص معلقة من الفلفل الاسود وفص توم مفروم وطبعا توم بودر وبصل بودر بضربهم بقلبهم كلهم كويس جدا مع بعض وبسيبها في التتبيلة دي شوية برضو في التلاجة لغاية ما ابدأ ان انا اعمل الكريب طبعا الكريب يفضل ان انت تسيبيه علشان العجينة بتنعم معانا اكتر وما بيتقطعش معاكي وانت بتعمليه الشاورما بقى ممكن ان انا جهزها الاول واسيبها وممكن ان انا اعملها مباشرة لو انا مقطعاها شرايح رفيعة انا سبتها شوية وابدأ ان انا اعملها واجهزها وبعدين نشتغل في الكريب الطاسة بتاعتي تبقى سخنة جدا تنزل على طاسة سخنة وعلي النار وزود لها بقى معلقتين او ثلاثة كده من الزيت بس بعد ما بتشرب كل ميتها يعني هي بتنزل شوية من المية بتاعتها على نار عالية هتقلل من موضوع المية ده وقلبها وممكن بقى تحطي معلقة صغيرة من الكاتشب بعد الزيت كده وممكن تستكفي يعني بال بالخليط اللي احنا هنحطه الصوص اللي احنا هنحطه المايونيز والكاتشب ممكن بقى ان انت تستخدمي الشاورما لوحدها في الحشو او تعملي مجموعه الخضار ده مع بعضه اللي هو البصل معاها فلفل رومي متقطع وطماطمايه وقرن شطه صغير دول بقلبهم مكان الشاورما كده بحيث ان انت لو حابه تعملي فهيتة حشوة فهيتة تعملي مع الخضار يعني او تعمليها تكتفي بان هي تبقى شاورما مع التومية زي ما تحبي برضو سهل جدا حكاية ان انت تعمليها مع الخضار انا لما باجي اعمل الكريب بضربه ضربة تاني في الخلاط علشان ينعم معايا ممكن تصفيه بس انا محتاجتش ان انا اصفيه لان انا ضربته مرتين تاني بعد ما سبته نعم ربع ساعة او تلت ساعة بتدهني الطاسة بتاعة الكريب اول مرة بس يعني كفاية ان انت تدهنيها اول مرة والطاسة تبقى سخنة وبعدين بتهدي الحرارة بتخليها وسط اول ما تفصل معاكي الكريبة كده من الجوانب تبدأ ان انت تقلبيها على الجنب التاني تاخد اللون ده يبقى هي كده جاهزة طبعا بيطلع معايا الكريب في الاول طري وبعدين هنشوف ازاي هنشوفه معانا العصاية الكريب دي بتريح جدا والطاسة دي بتاخد حوالي 3-4 مج للكريبية الواحدة المقدار اللي احنا عملناه ده ممكن يطلع معاكي من اربع لخمس كريبات على حسب حجم الكريبايه اللي انت بتعمليها انا عملت الكريبايه كبيره بحجم الطاسه ده بيسهل جدا الطاسه الكريب دي يا جماعه مريحه قوي في الكريب ما بتدهنيش الطاسه تاني واللون ده بيطلع معاكي جميل طالما انت النار مخليها متوسطه وطبعا ما تسيبيش الكريب وانت بتعمليه على النار وتمشي ولا تعملي تشغلي بحاجه نبدا بقى في الحشو زي ما قلت لكم ممكن يطلع معاكي المقدار الواحد يطلع معاكي اربعه او خمسه على حسب الحجم نبدا بقى في الحشوه انا هحشي بكل الحاجات دي مع بعض مع الجبن بحب انا الخضار المشوي مكان الشاورما كده برضو ممكن تستخدمي توميه ممكن تستخدمي كمان اللي هو صوص الكاتشب مع المايونيز ده ممكن تحطي معاه ماسترد لو حابه حطي بقى في في القمع ده 
بيسهل معاكي ان انت تنزلي لي الصوص هحشي على نص الكريباية بس احط الصوص كده على النص واتني نصين وبعدين نصين تاني ده الطريقة دي بتوزع الحشوة معايا وبيبقى احسن كتير ما تزوديش صوص في الوقت ده خليه علشان احنا بعد كده بقى اثناء الاكل ممكن تزودي علشان احنا لسه هنحطه تاني على الطاسة او هندخله الفرن علشان ينشف ويقرمش معايا اللي بيساعد على القرمشه في الكريب حاجتين اول حاجه ان انت تحطي معلقه السكر اللي احنا اتفقنا عليها دي اثناء العجن يعني اللي هو الخلط في الاول في الخليط الاولاني بتاع الكريب وان انت تحطيه في الطاسه على نار هاديه يتحمص بقى من ناحيتين زي ما هوريكم دلوقتي او تدخليه الفرن بس ما تولعيش الجريل علشان ما يتحرقش منك قبل ما ينشف بنتني الكريبه نصين نحاول نوزع الحشوه كده نوزع الجزء اللي في الوسط ونتنيها نصين تاني بتبقى سهله جدا وتوزعي بقى الحشوه بتاعتك شايفه مهم جدا ان الكريب معاكي في المرحله دي يبقى طري لان هو لو كان ناشف او تخنت منك العجينه هتتقطع منك وانت بتحشيها فشايفه العجينه دي مثاليه جدا جدا عايزاكم تجربوها ان شاء الله وصفه بصراحه انا يعني معتمداها عندي في الكريب وان شاء الله هنعمل مع بعض الكريب الحلو بطريقه برده بسيطه قوي يا ريت تفعلوا الجرس واللي ما اشتركش يشترك علشان توصلكم الوصفه اول ما انزلها ان شاء الله لو انت عايزه زي ما قلت لك تكتفي بالشاورما مع توميه التوميه برضو هنزل لكم طريقتها انا بعملها بطريقه جميله جميله يعني زي تعتبر زي بتاع المطاعم السوريه بالظبط ان شاء الله هنزلها لكم في فيديو من الفيديوهات القصيره اتمنى ان تكونوا بتشوفوا الفيديوهات القصيره اللي انا بنزلها بحب انزل حاجات سريعه كده لو صوصات او سلطات او كده بحيث ان هي ما تسمعوها يعني كده ببساطه وتبقى سريعه مش مش محتاجه كمان كلام كتير ولا اي حاجه بعد ما هحشي بقى الكميه بتاعتي كلها واوزع الحشوه بحشي زي ما انت حابه طبعا طريقه الكريب دي ممكن تحشي بيها اي حشوات سوسيس حشوه البيتزا اي حشوات حابه ان انت تحشيها طبعا ما عدا الحشوات الحلوه الحلو بيبقى ليه طريقه تانية الطاسه برده بسخنها على النار نفس الطاسه بتاعه الكريب على نار هادية بقى المرحلة دي لازم تبقى النار هادية جدا وتسيبيه لغاية ما يتحمص معاكي بالشكل ده كل ما بتطولي عليه كل ما بينشف معاكي اكتر فالميزة ميزة الطريقة دي عن الفرن ان انت تقدري تتحكمي في درجة القرمشة اللي انت حباها لو حابة ان هو ينشف خالص معاكي بتسيبيه فترة اطول حابة يبقى طري شوية بتقدري تتحكمي في الدرجة اللي انت حباها بتلي فيه بقى في ورق زبدة انا مفضلش ورق الالومنيوم اللي هو الالومنيوم فويل ده مش بفضله ابدا وتبداي تزودي بقى لو انت حابه في المرحله دي صوصات صوص شيدر اللي احنا عملناه مع بعض هسيب لكم الطريقه بتاعته ان شاء الله في صندوق الوصف واتمنى ان انتم تجربوا كل وصفاتي وتقولوا لي ارائكم فيها ويا ريت لايك لو عجبكم الفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته